Hi friends, in this video we are solving a problems on f of d into y is equal to x to the power of n form. You see, the given problem is solve d square plus d plus 1 times of y is equal to x to the power of 3. So now you observe this is in the form of f of d into y is equal to x to the power of m given that solve. So the solution of f of d into y we have the general solution y of x is equal to complementary function plus particular integral. So to solve the differential equation we have to find out the complementary function as well as particular integral. So first we will find out the complementary function. Friends you remember to find the complementary function we have to consider the q of x as 0. Okay. Now let y is equal to e to the power of mx be a solution of f of d into y is equal to 0. Then the auxiliary equation f of m is equal to 0. Friends, in place of d we have to write m. Then we will get a m square plus m plus 1 is equal to 0. Actually here y is there. This y is equal to e to the power of mx. So this bracket into e power mx is equal to 0. e power mx is never 0. That is why we are getting m square plus m plus 1 is equal to 0. Now we have to find out the roots for this and then we need to write the complementary function. Here you observe you have a 1. So directly we cannot get the roots. Go for minus b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a. Okay now. Now we have to find out uh, minus b and a is equal to a actually then compare with a m square plus b m plus c is equal to 0 to compare just a is equal to 1 b and the m coefficient and the 1 c and a constant and the c value 1 if you put m is equal to minus b plus r minus under root of b square minus 4 a c by 2 a low substitute them substitute just a student name was no minus b and minus 1 plus r minus under root of b square and 1 minus 4 into a into c a value 1 is c value 1 after a c 1 into 4 into 4 by 2 into 1 that is 2 you are getting so if you are simplified this then we will have minus 1 minus 1 plus r minus 2 the minus root 3 you know, minus root 3 we can write root 3 times of i by 2 ras coach and take a student is a plus r minus b i b i by 2 and a plus r minus b i and a complex root in the class Good to bet conference, if you want to say, roots are complex roots. If you want to say, a plus r minus b i formula, I want to say, complementary function name dial, e to the power of a x into c1 cos b x plus c2 sin b x. So, if you want to say, what are the roots? m is equal to minus 1 plus r minus root 3 i by 2. If you want to say, a value b value is separate. a b value is rendered in separate. அப்படு தின்னும்ச் a முச்சுந்தி அண்டு minus 1 by 2 அண்டு a அனைது real part real part ஏந்து அண்டு minus 1 numeratorல் denominator 2 அண்டு b அனைது complex imaginary part imaginary part ஏந்து அண்டு i ஒக்கு root ஏந்தா root 3 by 2 so இப்படு ஏன் செய்தாம் அண்டு மனும் a value நி b value நி தீஸ்கெல்லி e equationல் substitute செய்தே மனுக்கு ஏம் முச்சுந்தி அண்டு complementary function உச்சுந்தி so the complementary function அனைது e to the power of minus 1 by 2 into x அண்டு minus x by 2 into c1 cos root 3 i by 2 plus root 3 i into x on the friend x on the color sorry root 3 x b place lemon root 3 by 2 better x x c2 sin root 3 by 2 into x it is manaki complementary function you put in chair and then you put in a complementary function i pay not in chair this was in the end minimum particular integral find out chair particular integral children complementary function completed so in the general solution we need to find out the particular integral this particular integral ela chestam ante manam ichindi enti f of d into y is equal to q of x form so deeniki particular integral em avutundi ante y p i is equal to 1 by f of d into q of x so ipudu y p i anedi 1 by f of d f of d enti ichar ante d square plus d plus 1 q of x enti ante x cube q of x anedi x cube so ipudu observe cheyandi f of d அனைதி கின்ன உந்து q of x அனைதி x cube அண்டு polynomial in terms of x மனக்கு எப்ப்பிறேன் குடுத்து பெட்கும் q of x அனைதி மனக்கு x to the power of m formula உன்னதன் கொண்டி மனம் இச்சின f of d நேன்சியால் அண்டு 
మనం వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై ఆఫ్ డి ఫామ్ లోకి మార్చుకోవాలి దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే లోయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కామన్ తీసేస్తే అప్పుడు వన్ ప్లస్ ఏదో ఒక డి టర్మ్స్ లో వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు అప్పుడు ఆ డి అనేది ఏమవుతుంది అంటే ప్లస్ డి కావచ్చు మైనస్ డి కావచ్చు అప్పుడు దాన్ని పై ఆఫ్ డి లలో అవుతుంది ఇలా వచ్చాక ఏం చేయాలంటే దాన్ని న్యూమినేటర్ లోకి తీసుకెళ్తే మనకేమవుతుంది అంటే వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి కాస్త వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పై ఆఫ్ డి హోల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది హోల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ లేదా వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్ లో అవుతుంది అప్పుడు మనం బైనామల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ డి అంటే టి స్క్వేర్ ప్లస్ డి ప్లస్ ఉంది దీంట్లో లోయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఏంటిది అంటే కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటిది ఇక్కడ వన్ సో మనం వన్ కామన్ తీయటం అంటే సేమ్ కదా ఇప్పుడు అదే టూ ఉంది అనుకో టూ కామన్ తీస్తే ఏం వస్తుంది అంటే డి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ డి బయట వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ కామన్ తీస్తే అంటే ఇలా రాస్తాను నేను చూడండి వన్ ప్లస్ దీనికి బ్రాకెట్ ఇచ్చుకోవచ్చు డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి ఒక బ్రాకెట్ ఇచ్చి ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ రాస్తాం అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇది చూడండి వన్ ప్లస్ పై ఆఫ్ డి ఫామ్ ఉందా లేదా దీన్ని ఏం చేయాలి మనము న్యూమినేటర్ లోకి తీసుకుని వెళ్దాం అప్పుడు మనకి ఇది వన్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి హోల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది మనకి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు ఎప్పుడైనా మనకి వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఫామ్ లో ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే బైనామిల్ ఎక్స్పాన్షన్ అప్లై చేయాలి బైనామిల్ ఎక్స్పాన్షన్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ కి ఏంటంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏముంది ఇక్కడ అంటే డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ ఉంది సబ్స్టిట్ చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి వన్ మైనస్ డి అంటే ఎక్స్ అంటే ఏంది డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ హోల్ స్క్వైర్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ హోల్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్ ఇంటూ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు డి అనేది ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఇప్పుడు చూడండి మనకి యాక్చువల్ గా డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ చేసానికి ఏం వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ వస్తుంది ఇట్లా మనం ఎన్నిసార్లు మాక్సిమం డెరివేటివ్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎంత అయితే ఉందో అన్ని సార్లు డెరివేటివ్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తాం మరి త్రీ టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఫోర్త్ టైం ఏమవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి థర్డ్ టైమే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు త్రీ టైమ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ కి త్రీ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అప్పుడు ఫోర్త్ టైం చేస్తే కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ అవుతుంది జీరో అవుతుంది ఫిఫ్త్ టైమ్ జీరో అంటే హయ్యర్ డెరివేటివ్స్ అన్ని కూడా ఏమైతే అంటే మనకి ఆర్డర్ త్రీ ఇప్పుడు మనకి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ వరకు కాన్స్టెంట్ వస్తుంది హయ్యర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఏమైతుంది అంటే జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా చూడండి డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీకు డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ తీసుకోండి డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ చేద్దాం ఓకే చేశాను అనుకో నాకు ఏం వస్తుంది ఫస్ట్ నేను డి తో చేసుకోవచ్చు ఇగో ఇలా చేసుకోవచ్చు చూడండి డి స్క్వైర్ తో చేసుకోవచ్చు డి తో చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది చేయటం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్పిట్ చేసుకుంటాను నేను డి ప్లస్ డి స్క్వైర్ డి క్యూబ్ డి పవర్ ఫోర్ అన్ని చేయాలి ఫస్ట్ ఇది చూడండి డి స్క్వైర్ డి ఎక్స్ క్యూబ్ చేశాను నేను ఇప్పుడు డి స్క్వైర్ ఎక్స్ క్యూబ్ చేయండి డి స్క్వైర్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే మనకేం వస్తుంది అంటే సిక్స్ ఎక్స్ వస్తుంది డి క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే సిక్స్ వస్తుంది మరి డి పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ టు క్యూబ్ ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్ కదా ఈ కాన్స్టెంట్ ఇరవై ఏమవుతుంది జీరో అంటే ఇక హైయర్ ఆర్డర్ అన్ని కూడా జీరో అవుతుంది మనం సింప్లీ దీన్ని త్రీ ఫ్యాక్టర్ అని రాసుకోవచ్చు రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు మనం అన్ని కూడా సబ్స్టిట్ చేసుకుంటూ వద్దాం ముందు మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంట త్రీ ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ డి స్క్వైర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ డి స్క్వైర్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది మీరు దీన్ని స్పిట్ చేసి ఏం వస్తుంది అంటే డి స్క్వైర్ ప్లస్ డి పవర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ డి క్యూబ్ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి మనం డి స్క్వైర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ డి పవర్ ఫోర్ ఎంత జీరో అంటే ఈ డి పవర్ ఫోర్ డి పవర్
సింప్లిఫై చేస్తే ఫస్ట్ ఐ పాల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఏముంది క్యూబ్ ఉంది సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం లేవు సో త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ సో రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి క్యాన్సిల్ అయిపోతే మరి మిగిలిన టర్మ్ ఏంది ఇది టూ టైమ్స్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సిక్స్ అంటే ఎంత ప్లస్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంది ఇది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ అనేది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ నౌ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డినోటింగ్ వీఆర్ డినోటింగ్ విత్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఓకే వీ హ్యావ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈస్ ఈట్ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇంటూ సి వన్ కాస్ రూట్ త్రీ ఎక్స్ బై టూ ప్లస్ సి టూ సైన్ రూట్ త్రీ ఎక్స్ బై టూ ఓకే ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎం ఫామ్ ఓకే సిమిలర్లీ వీ కెన్ సాల్వ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ 